老大，严姐，归神那边发确认邮件过来了，明天的发布会你们要不要出席？要。要 OK。先喝杯咖啡吧，千朵马上就回来。你还约了千朵一起啊？是啊，我觉得咱们仨人早该坐在一块儿吃顿饭了吧？也是。我们之间的关系，我跟千朵聊过了。我相信他是个聪明孩子，应该可以处理的很好。我们已经不是以前的关系了吧？我们现在的关系更简单了。公司里面是上下级，公司外面是老朋友。哎，你别喝咖啡了，这咖啡因啊对你的身体最不好了，我也不喝了。苏珊，我们现在不只是病人和陪护的关系吧？哦，对了，千朵啊，现在谈了男朋友，正美着呢，所以我这事儿今天千万不要跟他说啊。昨天我跟何医生。通了一个多小时的岳阳电话，他的电话现在我根本都不接，听之无意。他跟我说你取消了后面所有的治疗计划，他担心是因为经济的关系。你看看，这说明我的选择对了吧？一个满脑子都是钱的医生，这这太不靠谱了吧？秦哥，我才知道，你离婚是净身出户。我的离婚律师跟他搞到一块儿去了，你说我还能占什么便宜？如果你需要帮助，你可以告诉我，我这里有钱，至少把后面的治疗完成了呀。治疗完成以后呢？我死了谁还你钱？呸呸呸，不许胡说！咱们两个之间还这么见外吗？这不是钱的事儿。你知道为什么我把私人医生甩了吗？因为我知道你根本不可能陪我到国外去治疗，你离不开上海欧讯，对吧？所以我现在在这儿找了一个非常好的大夫，而且这个全世界癌症的保守治疗都是一样的。哎，不说了，千朵马上就回来了，我去看看菜啊。哎呦，回来了！你打算什么时候告诉我呀？什么事？你净身出户。这么大的事儿，你都不跟我商量吗？千朵，你应该理解你爸爸，你爸爸不想伤害你，他不想让你担心。苏总，好，本来今天我想咱们三个人吃顿饭，好好聊聊天儿，没想到好像不是个好日子。也好，本来我想给你们每个人一个解释。今天，就说给你们一块儿听吧。我和谢美兰这些年从来没有感情，只是因为事业和女儿，才分居了这么多年，没有离婚。但是半年前，我厌倦了这种生活，我想在有生之年，找到真正的爱情。为什么是半年前？呃，因为那个时候你即将离开学校，将会有自己的爱情和事业。我觉得该是时候放手了，去追求我真正的幸福。有些话，确实你们父女两个人单独讲比较好。千朵，有什么事情，好好跟你父亲聊聊。我公司还有个视频会议，我先走了。你这次回来就是为了追求他的吧？你要追求自由，追求自己的爱情，你更不能接受我妈的财产分割呀！你一分钱都没有，你拿什么重新开始？我不需要钱。苏珊也不是看重钱的人。至于你，永远都是我的宝贝女儿。我有女儿，有知己，此生足矣。你今天有点不一样，好吧？有点酷
你好，女士，请问有什么需要帮助的吗？啊，我想看一下你们橱窗里的那枚钻戒。哦，这个啊，这是我们的永恒系列，它是我们店最高端的系列。女士啊，你很幸运啊，这枚戒指之前被预定过的，后来客户退订，我们店长才从别的店调过来。他是被退订的？啊，是。虽然这高端珠宝的价格比较昂贵吧，但是付款完再退订的事儿也时有发生。我看您挺喜欢的呀，我帮你试戴一下吧。来，这尺寸和你也太合适了，就像为你量身定做的一样。这枚戒指的价格现在也是超值的，如果不是客户退订的话，现在也不会有这样的优惠。现在在原价的基础上打了八折，现在钻石的价格这么透明，怎么可能一下子便宜这么多呢？客户有他特殊情况吧？嗯，如果您诚心想要的话，我可以帮你打个电话，看看还能不能有优惠。哦，客户现在可能急需用钱。你说的这位客户，是不是姓秦啊？你怎么知道？谢谢你啊，姑娘。我考虑一下。来，钱多，吃点菜。嗯，跟我说说你那个邻居文。他挺好的，没什么好说的。任何一个恋爱中的女孩啊，都觉得自己男朋友是最好的。可是作为一个旁观者来说，我担心他在利用你。您怎么能是旁观者呢？再说了，他也没利用我呀。如果西郊项目失败，林氏家族就会破产。况且，林俊文从来没有公开过继承人的身份，一直在公司打工，说明他在林家并不受待见。爸，您就这么看重门第啊？如果林家破产了，作为林俊文的老婆，你要跟他一起分担债务。如果是您当年说这些话，我非常能理解。但您现在都跟我妈离婚了。我觉得这些您应该看开了，还有什么是比两个人的真心更可靠的吗？钱总，说到真心，那我就更担心了。当年我入赘谢家，就是为了出人头地，不被家里人和外人看不起。整整二十四年，我看了太多的脸色，受了太多的打压，所以我更能够理解一个人对金钱和地位的渴望。以林俊文目前在林家的处境，和林氏在商场的处境，更让我担心这个人的价值观和心态。一个人的本质是不会因为环境而改变的，这您应该最了解呀。您看，我妈也好，我外公也好，还有乔斯·杰森他们，没有人能剥夺您的尊严和正义。好吧，林俊文还是夏冬挚友呢。您不是也说吗？看一个人的为人，就要看他身边的朋友，连夏冬都很信赖的人，应该能用您的法眼了吧？夏冬的品质，我当然不怀疑，但是他最大的软肋就是感情。这样吧，您要是再有什么问题啊，下次我把阿文叫过来，您亲自当面问他，好吗？好吧，希望我这些担心都是多余的。来，来，爷俩碰一下。清官难断家务事，经过昨天的七七八八，非礼勿闻，非礼勿视。果不其然，今天你们父子俩就握手言和了。这是柳暗花明又一次。哦，还要请乔总多包涵。是林董事长开明。怎么都不见归神的人？归神是林氏的技术支持。有林氏的高层权限代表，也算合理。现在高科技公司的企业文化不都是很高调的吗？满眼只看到产品的广告，不见企业的广告，这广告套路挺有意思的。
过多年的研究和产品化，人工智能毫无疑问已经成为这个时代的导向。由龟神主导研发的智能人居项目“十年磨一剑”，凝聚着庞大的科研团队的智慧。此次与林氏集团合作的上海西郊项目，将是一点零产品首次面世，一定会给住户带来超凡的体验。请林总和乔总和各位董事一起上台合影留念，有请。真正的问题在于歌神的语言数据库。我推测，歌神应该是剽窃了红神的项目，抄袭了我们的数据库。你可以问林俊文啊，或者找香卡也行。宣传广告做得好。Live with soul， 这 slogan 挺有吸引力啊。能不能接不收啊？对不起。是的，智能 AI 项目是你负责的。你告诉我说你潜心研发了十年，你怎么会对自己潜心研发的技术内容是什么都不知道呢？是，我是负责人。可是这次推出的一点零版本的技术是归神提供的，而且作为了西郊项目的主打，我的技术只是作为二点零的一个替代技术而已。归神和林氏的合作是秘密进行的，由林为人亲自为林氏制定了一个长期的战略计划。只有他知道。你告诉我，这一点零和二点零之间的核心技术关联是什么？在我接受西郊项目之前，我根本就不知道有归神这家公司存在。那阿尔法呢？阿尔法是什么？归神真正的股东。你这话什么意思？我猜测，你向阿尔法泄露了技术信息。在利用归神把这些数据占为己有，你所谓的自主研发都是幌子。我这么猜测很符合逻辑。Life w a s t e the soul。这不光光是一句 slogan， 这是我们的梦想，是我们对 AI 的期望。我怎么可能把我们的梦想歪曲成一句广告词推出来呢？被歪曲的只有事实。归神剽窃了红山的技术，我成为了替罪羊。你刚才说，如果是归神剽窃了技术，那阿尔法就是红山案的幕后主使。如果事实真是这样的话，我一定帮你把他们给揪出来。
爸爸什么时候回来啊？他有个新项目在赶工，很忙的。嗯。回了。小严，这是归神新疆项目的数据 ，LJW， 你的签名，现在是证据确凿。这些数据哪来的？我现在已经是胳膊肘往外拐了，当然是我从归神拿的资料。现在你还不信任我？不使用来历不明的数据是欧迅的规矩，也是我的规矩。就知道你会这么说、啊。我现在收签你作为临时的代表。和归神的技术总监对接西郊项目，资料的真实性，你自己去查。这人是中国人，蒋生。对，罗塔，我之前查了归神技术团队的资料，只有这个蒋生博士曾在阿尔法任职。他是零九年辞职之后就没有固定职业，直到归神成立才聘请他做了技术总监。有更详细的资料吗？我能掌握的资料啊，全都交给小卡了。毕竟我现在刚刚接手领事。对。归神人员资料的保密性做得非常好，除了林总给的资料，我就找到一张去年他们的大合照。这后面几个是去年才加入团队的新人，这前面几个是外国的。这就是蒋生，你怎么知道？让你识别一下。OK。就是简茂生、啊，真像做梦一样。这场梦，我做了太多回了。我也觉得我像做梦一样。没有想到你会换一个名字生活。更没有想到你居然会主动提起我妈，小燕。我一直有打听你们的消息。你妈病危的时候，我去东京看过她几次，我还去大学看过你，但只能是偷偷的，因为离婚协议写明，我不能见你们。否则，你的监护人就有权申请限制令。所以，就连你妈最后一面，我都你用不着愧疚。你知道我妈临终之前说的最后一句话是什么吗 ？Sorry， 一个人留在世界最后一句话，居然是对不起。那他这一生该有多可悲？有多可怜？我直到现在都不愿意去想，他到底在跟谁道歉呢？跟他自己，跟我，还是跟别的什么人？虽然我知道你是个很不负责任的人。但是令我没有想到的是，你居然，你居然会这么无耻，藏在这儿继续做这些勾当。小严，你尽管骂我、嫌弃我，都是我咎由自取。我现在问你，阿尔法当年窃取红山数据，幕后指示到底是谁？
下阿尔法布下的一个很大的棋局。我只是一个不起眼的棋子，任凭他们随意摆布，我毫无办法。他们是谁？你为什么要让他们摆布？小燕，我答应过你妈妈，不会一错再错。我没有食言，你给我一点时间。蒋博士，有人找。啊，追到了。蒋博士，你好。哎，我是林俊文。你好，有何贵干？蒋博士这么问，应该还不知道我是谁。我应该知道吗？这是我的名片。我现在是林氏的负责人。哦，是我冒昧了。鄙人只是个技术总监，归神业务上的事情是有市场部和总裁办理的。明白。但是归神的技术是他的生命，而你是给他生命的人。那这边呢是我们 AI 科技实验室技术总监蒋先生的办公室，这边请。夏先生，现在我带您去看一下实验室新产品。稍等一下，我碰到一个朋友。哦，那您随意。你怎么在这儿？林俊文带我来的。你知道我在这儿？我只知道你刚刚经受了非常严重的精神创伤。跟踪我？担心我会通风报信？我比我父亲。你就算真的那么做，也无可厚非。我不需要体谅。我只需要确保每一个人都是尽职尽责的，当然我也是。尽职尽责，说起来容易，做起来难。是容易还是难，做了就知道了。那你做到了吗？他对自己所作所为，供认不讳。但是我答应他，给他一晚上的时间，让他考虑清楚，说出真相。录音了吗？有这个必要吗？林俊文会帮你弄到归审的数据，这是物证，你自己就是人证，人证物证都在，简茂生他跑不了的。现在只需要给他一晚上的时间，让。让我可以喘口气。好，我们都喘口气。从上线到临时，再从临时到归神，事情没那么简单。已经长出同情心了呢，是我误会了。肚子饿不饿？我请你吃饭。我说你可真行啊！说好的，我帮你引开简茂生，给你和简言腾出时间来。这完了事儿以后，你连招呼都不打，人先溜了。你们俩聊的怎么样？直接告诉我，他知道的不多。就没问到什么有效信息吗？那你呢？你从简言那儿又问到了什么？我们俩刚刚坐下吃饭，还没聊呢。嗯
。胃口不错，说明你的自愈能力很强。开心要大吃，不开心也要大吃。等血液都融到肠胃里面，大脑就可以放松了。谢谢啊，给了大家一晚上时间。我知道对你来说不容易。红山，对于十年前的我来说是一场灾难，对于现在的我来说，只不过是一道未解之谜。我不急于成凶，我希望可以抽丝剥茧，找到真相。我曾经是一场失败的尽职调查的牺牲品，现在的我，不会让自己错过任何信息。我知道你没有针对简茂成，他其实跟你一样，也是二发公司的一颗棋子。红山之后。我就没有再见过他，老了好多，我差点都没认出来。他自己知道自己是棋子吗？造了那么大的罪，为什么还要回到二？我不想听那些推卸责任的，编辑。也有可能是因为害怕吧，怕我自己会相信。他约我明天吃饭，说好了一晚上时间，我保持尽职尽责。约他去木星会吧，我请客。他还是很坚持在国内进行治疗，可能是因为他在意的人都在上海吧。是上海的价格更有吸引力吧？我跟秦克说过了。如果他接受您的治疗方案，答应回去，治疗费我可以出。他死都不会答应的。作为老朋友，我其实也可以给他减免，但我知道，提了也是白提。秦克就算再爱面子，他还是个比较务实的人，身体总比面子重要吧？他已经把继承的房产都变现了，找了一家不知名的房产中介，潦草的处理掉了，卖了大概。二百来万吧，也就是说，他回来啊，连个住的地方都没了。按道理说，就算谢美兰一分钱都没有给秦克，他这些年自己也是有一些积蓄的呀。他的钱去哪儿了？不知道。也许他跑回上海去，就是在回避这个问题吧。夏冬，简先生你好，我是简言的同事。啊，你好。没想到小杨会带同事过来，我还以为就我们父女俩吃饭呢。你们只是同事？对，工作搭档。啊，简先生，嗯，您不认识我了，有点眼熟，实在想不起来了。您贵姓？我姓夏，叫夏冬。之前没有见过面，但我没想到您连我的名字都不记得了。十年前红山案，您曾向律师指认我，说我在四大实验室盗取了红山的数据，卖给了您。你和小严怎么会？还是楼上聊吧。里面请。君文已经到了，你叫他过来。
，蒋博士，我们又见面了。啊，啊，应该称呼您简博士才对，请坐。嗯。你怎么来了？是你让他来的？大家都想了解真相吗？你是担心归神被告发以后会影响林氏的西郊项目吧？当然不是了。我刚才已经说了。我只是为了要了解真相而已，小叶，这到底什么情况？你跟林董事长怎么会？简博士，有件事情你可能不知道。我和夏冬，在十年前，我们两个人都是四大实验室的项目负责人。前负责人。案发前三个月你就离开了。林氏的董事长。是红山项目的负责人。我们现在都已经知道了，归神就是阿尔法，所以我们怀疑林氏与阿尔法勾结，通过林俊文的关系，窃取了红山的技术机密。等等，让我想一想，这么多巧合，这里面一定有问题。这不是巧合，归神窃取的就是红山的数据。阿尔法十年前放下的鱼儿，等到风平浪静，准备收线了。爸，你不是说你没有对妈妈食言吗？你现在应该要把真相说出来。我们希望把十年前您所知道的都能够说出来。如果您还想有什么隐瞒的话，那等真相公布了，所有的责任。都得由您一个人担。当年你转做污点证人，回避了所有的庭审环节，事后又提出证人保护计划，消失得无影无踪。今天你无论如何得给我们一个答案。什么证人保护计划？什么回避庭审？我是被限制了人身自由，他们保释我之后就把我囚禁起来了，就连我跟家人联系也不准。是你畏罪潜逃那段日子，那是阿尔法给我的罪名。我跟你一样，都是他们的替罪羊。只不过，你已经摆脱了那些阴影，而我，一辈子也做不到了。我并没有摆脱红山的阴影，因为我始终弄不明白，阿尔法是怎么摆弄我们这些棋子的。当年你还是个在校的大学生，我就是个普通的人工智能工程师。哪能想到，自己会成为一场商战的牺牲品？当年，人工智能技术成为计算机研究的热点方向，不少行业把人工智能技术视为商战的未来核心，阿尔法公司就是其中之一。但是我们起步较晚，又没有足够的人才储备，所以在竞争中处于劣势。直到有一天，一个投资人找到了阿尔法。他透露了一个内幕消息：红山的智能人居项目，由于资金不足被暂停了。阿尔法主动出资与红山合作，但是红山拒绝了阿尔法入股的提议。阿尔法口气跳墙，以非法手段窃取了红山的数据。我虽然抗拒剽窃的行为，但是那个时候，简言的妈妈患上了尿毒症，我绝对不能失业。于是，就按他们说的，只认夏冬技术泄密，把罪名都揽在我们俩身上。阿尔法承诺会庭外和解，还会给我一笔钱。所以那个时候，我妈已经确诊了尿毒症，不是你们给我说的慢性肾炎。你还小，我们决定对你隐瞒病情。那个投资人是谁？那时候，阿尔法刚刚进入中国大陆市场，不知道从哪里找到了一个地产开发商。我只知道，他姓林。你看一下，是不是这个人？所以是林为人怂恿的你，是林为人。接着阿尔法栽赃给我。
，那数据不是被盗取的。他们还有另一个帮手。当时欧讯的调查师事先对实验室的内网动了手脚。红山因此怀疑实验室信息被泄露，便委托欧讯进行经济调查。他们趁机侵入了红山的数据库，我们俩的官司。他们只是想要创造一个能够接触实验数据的机会。为什么只认我？霓虹闪烁，在城市顶楼。真心。